കൂടുതൽ ടെക് വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ചാനൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ടെക് മലയാളം നോക്കിയ ത്രീ ത്രീ വൺ സീറോ ഈ പേര് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറെ പരിചയമുള്ള ഒരു പേരാണ് ഒരു നൊസ്റ്റാൽജിയ ഫീൽ തരുന്ന ഒരു പേരാണ് കാരണം മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സമയത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മോഡലാണ് നോക്കിയ ത്രീ ത്രീ വൺ സീറോ ഏകദേശം രണ്ടായിരം ആയപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ കമ്പനി ഇറക്കുന്നത് അന്ന് ട്വൽവ് പോയിന്റ് നയൻ ക്രോറിന്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നോക്കി ഒരുപാട് പുതിയ മോഡൽസ് പല കളറിലുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഒക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയ നമ്പർ വൺ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളുടെ കടന്നു വരവ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ആയപ്പോഴേക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളൊക്കെ വിപണി വാഴുന്ന ആ ഒരു സമയമായി അപ്പോഴേക്കും നോക്കിയ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി പോയി കാരണം ചേഞ്ചസ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നോക്കിയൊക്കെ മാർക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് നോക്കിയ ലൂമിയ സീരീസിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇറക്കിയത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടും കമ്പനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല അതിനുശേഷം കസ്റ്റമൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ എക്സ് സീരീസ് നോക്കിയ എക്സ് സീരീസ് കൊണ്ടുവന്നു അതിനും മാർക്കറ്റിൽ നിലനിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ കമ്പനി താനെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിപ്പോയി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് മൊബൈൽ ഫോൺസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പം നോക്കിയയുടെ മാർക്കറ്റ് ശരിക്കും കൈവിട്ട് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റുമായിട്ടുള്ള നോക്കിയയുടെ ആ കരാർ അവസാനിച്ചു എന്നിട്ട് പുതിയൊരു കമ്പനി ആയിട്ട് നോക്കിയ കരാർ എഴുതി ഒപ്പിട്ടു അതോടുകൂടി പുതിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളി തകർപ്പൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളായിട്ട് വിപണിയിലേക്ക് തിരിച്ച് നോക്കിയ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ത്രീ സെക്സ് ഫൈവ് സെവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയുടെ പുതിയ മോഡൽസ് ഓൺ ദ വേ ആണ് ലോഞ്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഏപ്രിൽ ആയ സമയത്ത് ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ കൂടി നോക്കിയ നമുക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണ് നോക്കിയ ത്രീ ത്രീ വൺ സീറോ അതായത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നോക്കിയ ത്രീ ത്രീ വൺ സീറോൻ്റെ ആ മോഡലിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ നോക്കിയ ത്രീ ത്രീ വൺ സീറോ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ല സാധാ ഒരു ഫീച്ചർ ഫോണാണ് പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നോക്കിയ ത്രീ ത്രീ വൺ സീറോൻ്റെ അതേ മോഡൽ തന്നെയാണ് കമ്പനി ഈ ഫോണിലൂടെ പുനരവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കാലത്ത് ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു മോഡൽ വീണ്ടും നോക്കിയ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കിയ ത്രീ ത്രീ വൺ സീറോനെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നോക്കിയ ത്രീ ത്രീ വൺ സീറോയിൽ സിംഗിൾ സിമ്മും ഡ്യൂവൽ സിമ്മും യൂസ് ചെയ്യാം സോഫ്റ്റ് കേർവ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് റൗണ്ടഡ് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫോണിന് ജെൻറ്റിൽ ആൻഡ് സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഗ്രേ ബ്ലാക്ക് റെഡ് യെല്ലോ തുടങ്ങിയ കളേഴ്സിലെല്ലാം നോക്കിയ ത്രീ ത്രീ വൺ സീറോ അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ടായിരത്തിലധികം കോൺടാക്ട്സ് ഈ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം ഫോട്ടോസും ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എം ബി ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറി ആണ് ഈ ഫോണിലുള്ളത് തേർട്ടി ടു ജി ബി കപ്പാസിറ്റി വരെയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി മെമ്മറി കാർഡ് ഇട്ട് കൂട്ടാകുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പണ്ടത്തെ മൊബൈൽ പോലെ തന്നെ ടു ജി സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണാണ് നോക്കിയ ത്രീ ത്രീ വൺ സീറോ വൈഫൈ ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിളും അല്ല ത്രീ ജിയും ഫോർ ജിയും കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് ജിയിലേക്കാണ് നമ്മളൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ടു ജിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ എത്തുന്നത് അത് ശരിക്കും ഈ മോഡലിൻ്റെ ഒരു വലിയ പോരായ്മയാണ് നോക്കിയയുടെ ത്രീ ജി ഫോർ ജി സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഒക്കെ വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് നോക്കിയ ത്രീ ത്രീ വൺ സീറോ ഒരു സാധാ ഫീച്ചർ ഫോണാണ് സീറോ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആകും ഒപ്പേറ ബ്രൗസർ ആണ് ഈ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു ജി കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അത്ര സ്പീഡ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ജിയോ യൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നോക്കിയ ത്രീ ത്രീ വൺ സീറോ ഉപയോഗിക്കാൻ പണ്ടത്തെ നോക്കിയ ത്രീ ത്രീ വൺ സീറോയിൽ
ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നേഹിക്കിൻ്റെ ആ ഗെയിം കളിക്കാത്തവർ ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് സ്നേഹിക്കിൻ്റെ ആ ഗെയിം പുതിയ നോക്കിയ ത്രീ ത്രീ വൺ സീറോയിലും പുനരവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് ശീലമായി കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇല്ലാത്തത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയേക്കാം ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പലവട്ടം ഒരേ കീ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അൺഈസിനെസ് ആയി തോന്നിക്കും ലൊക്കേഷൻസ് നോക്കാൻ ജി പി എസ് പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഈ ഫോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വാട്സപ്പ് എഫ് ബി പോലുള്ള മോഡേൺ മെസ്സേജിംഗ് ആപ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് നോക്കിയ ത്രീ ത്രീ വൺ സീറോയുടെ വില അത് മറ്റ് ഫോണുകളുടെ വില വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിരി അധികമാണ് നോക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ മേലെ നമുക്കുള്ള വിശ്വാസം പഴയ ഓർമ്മ ഒപ്പം നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീൽ ഇതൊക്കെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ മോഡൽ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാം മികച്ച ഫീച്ചേഴ്സുമായി പുതിയ ഹാൻഡ്സെറ്റുകൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് നോക്കിയ കമ്പനി പണ്ട് നോക്കിയ ത്രീ ത്രീ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗെയിം കളിച്ചതും അതിൽ കോൾ ചെയ്തതൊക്കെ ആ ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ ആ നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫോൺ വാങ്ങാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ന്യൂ ജനറേഷൻ എങ്ങനെ ഈ ഫോൺ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് എനിവേസ് നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇതുപോലെ പുതിയ പ്രോഡക്ട്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും പുതിയ അറിവുകളായിട്ടും ഞാൻ വീണ്ടും വരും ടിൽ ദൻ ബൈ